Ruto, usitikia handshake, kanyangia hapo. Usitikia handshake, kanyangia hapo. Tuku kupea serikali ugawane kama uhuru. Pana wapana shere. Usitikia handshake, kata kama mandamano ni from Monday to Monday wata wafanya. Kwanza sa hizi mamtani huko watu hii wanaenda kukufa macho. Iyo tia kasi na uwa macho kwa usikudanganyi. Iyo tia kasi ni ngori. Weje wajui hindi wajui. Ono na macho wangu na kaje. Eh hey, na kareti shauri na nimezoea tiagas mpaka ni kama naoga na tiagas kila siku. Mambo ya ndishek hizi hatuwezi ni nini negotiate. Wacha tuende ngori kwa gori. Kila mtu akauke na gori. Do you really think that if William Ruto, the president of this country, and the former Prime Minister Raila Odinga had a handshake like Uhuru Kenyatta, the fourth president of this country, did earlier, there will be a difference in the economy and in the governing of this country. This is Opinion Scope, and my name is Munde Gitao in the streets of Nairobi to seek your people's opinion. What do you have to say about this? <laughs> Mino na vitu waziezi change. Kuz atata imenye walifanya handshake na uhuru. Corruption ikakuji kakuwa juu. Sisi mayutu saitu kwa hapa nje tunangaika. Atuna mashugli. Mseka mini meso me engineering. Sina shugli. Ndiku hapa tu inje. Aso aso. Nini nini. Vitu kama hizo. Ningori. Sioni kameneza meka. Hakuna venye. Hakuna venye raila na nani wanaesafanya handshake. Unaona ningumu. Ruta mwenye wa kingia kwa kiti. Alipata kama hakao na hakuna kitu. So ni very difficult. Hawa watu wa salimiane juu, kisikia hui uraila anasema sijui istori na maandamano, inaleta na ujumi. Mbona ya kitangaza watu wanaenda maandamano. Kwa majina zangu mini tangwa David, venye ruto na raila wanaenza piga handshake, ineza kuwa fiti sana, kwa kuwa juu ye ni ye kiongozi, afai kujipiga kifua sana, wanafaa wakirichini, wabonge, na wajue istori za Menye tu maishi iko juu, ikuwe fit sana. Ikuwe, yani siyo hivyo tunanua unga hapa na venye maishi imepanda. Mine za sema aje, awa za wawili, wabonge, wache story hizi, za kushinda ati vurugu vurugu, weo na jipika kifua na mina jipika kifua, ni siyo tunahumia. Na siyo ni wa Kenya, Kenya siya Raira na siya Ruto, ni siyo wote. Maisha yiko juu, yiko juu sana. Kwanye hivi mzae, shukisha maisha chini bana. Sasa kama mimi mwenye na usha hapa magari, ni, napata sotatu, ni kena kwa kwa hao, kununua unga, ni tuchowani, kama rowabi, sasa hata mida baki na nini. Siwezi, kitu, siwezi pata kitu ya kusevu. Na hile kitu ingine mzae, utudanga nyanga, ati bottom up. Bottom up gani? Iyo bottom up si zuri. Kuna wasi wanaumia. Wasi wakua, wasi wakua nye grassroot. Sisi tunataka mzaaji juu. Tuambia nga hasula fan, hasula fan, hasula fan. Alafu we mwenye tunapati yangu hasula fan ya ti punch. Punch ya nini? Punch ya suwezi weka na ya kazi. Yata kuata kuweka ya kazi ya maindi. Siwezi. Punch ni kidogo. Sai, ana ndiyo maisha itakuwa ngumu zaidi. Kwa sababu, sasa na hila atakuja na hii grupi yake hii ya kina madhakarua na siji na nyangnyongo hivyo. Awo wa awo watu wake wa azimio. Maisha itazidi kuwa chini. Kwa sababu wakutu, akuna mtu wa uda atahitikia kutoka kwa kiti yake. Ati mtu wa izimio ingie. Maisha itazidi kuwa mi, kubwa. Itazidi kuwa mzito. Na kama ye alifanya handshake na uhuru. Ni wapi alipunguza mai. Maisha agarama ilipungua wapi. Ungo tulikuwa tunanunua wa neiti. Hey, kwa hivyo sikuja kushema ati maisha imepanda. Maisha imepanda wapi. Atupe peace of mind. Raira, moro. Atupe peace of mind. Si tufanya kazi. Atu kinua unga miatano. Mimi niko sawa. Hmm. <laughs> Sema mbari zenyu uh, 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 My name is the man who refused to die <laughs> Mimi ni mekata kukufa Saata kama unga iko juu au iko chini Toomba tu waonge pole pole wasikizane Hata kama kuna hard shake Wasalimiana tu mikono kwa mikono hivi juu juu Unajua hata mungu tunapatianga maombi ya natusikia. 
sasa wasikizane unga ikuje chini tafadhali tawaomba hao wanaiti tumeumia wengine ni matajiri sisi si, si, ni maskini sasa mimi nafanya kazi ya kuokota nyota sikirebu na pimisa na pata hamsini eh lakini unga ikipuguka hiyo kazi hizi taifanya na Mungu awabariki wote sababu hakuna mtu wa saitani lakini huyu eh, mtu akona huyu akona corruption kali sana huyu anaitwa Laila Odinga Moro sasa tuomba hata Laila Laila apunguze hiyo maakili zake mingi amezeka sababu so, watu wa kule pole pole Unajua pesa isangi mtu ndio anaisha anaisha. Eh toaomba wasikizane wasikizane wasalimiane Laila Odinga Umoro atulie na Kapobe aguke akarao. Ambia Ruto usitikie handshake kanyangia hapo usitikie handshake kanyangia hapo tu kukupea serikali ugawane kama uhuru pana wapanda shake usitikie handshake hata kama maandamano ni from Monday to Monday wacha wafanye unajua na bidia watu waonge kwa majina mimi naitwa Jafari e, jina zangu zote naitwa Jafari Simba Captain yani run dunia jobless tycoon yani mtu anateseka mimi ni jobless tycoon akila is a loser mimi ndio jobless tycoon mta sasa ile kitu hiko mimi naweza sema ni moja tu mazejo au mabadi kama hawezi pokoma itakuwa ni ngori shauri sasa tunaumia tunaumia hebu ona hizo siku tatu sasa tunakuwa tunafanya mande na tuesday wednesday thursday friday ni kuvurugana na makarao haya tena tunafanya sato na sande sasa hiyo ni maisha gani pale hivyo kirudi mtaani mazejo kwa landlord iko anataka anataka kash zake unaona wewe utaambia landlord nini na mtu huyu anaenda pale hivyo hata token huwezi lipa Yes, stima ime go missing. Unaona watu hii wanacheka tu kwa giza meno ndo naona mazee inakuwa ni ngori. Mazee watu inabidi wakae down wapokome. Alafu Ruto pia. Eh, yeah, Ruto pia mazee jo wenye ako naye hapo kando. Wenye wanamchanua hawa. Wakae nao down wamwambie good advice. Shauri anaenda mbaya mazee. Tunaumia sisi raia. Eh, hey, shauri uwezi jua pengine hata mimi nilimvotia. Na nalia saizi na lalanja. Maisha ni ngori. Eh. Hey. Ukirudi mtaani mazema tiaga 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 kila wakati mazejo. Hao watu mazejo wakaitu down pokome. Waelewane, Ruto akae chini. Shauri ni badi yake. Kama tu ile ile post election violence walikuwa together. Sasa saa hizi mbona wasikae together? Eh hey, mazejo warudi together alafu watengeneze hizi story kuefa. Ni kuefa na mambo maisha yaendele poa. Tunaumia mazee. Siku tatu mazejo Lalo na ndai ana dai pesa ya rent. Bichi natakiwa na kuwekeja. Mimi ni makanga wa matatu. Sitalipwa shauri bosi anataka pesa gari. Mimi wenyewe nataka mshahara yangu. Maisha ni ngori mazee. Sasa mimi naomba tunasema hivi mazee. Hao watu wakae down wapokome. Wakipokoma itakuwa fresh. Wakae down waongee. Hii maneno kusema ati siku tatu tunaenda barabarani kutupia na matiagas na ku kwanza sasa hizi mamtaani huko watu hii wanaenda kukufa macho. Hiyo yeah. tiaga sina uwa macho kama sikudanganyi. Hiyo tiaga sina ngori. Mm. Wewe wajui ndio wajui. Wewe na macho yangu nakaje. Yeah. Eh na karedi shauri na nimezoea tiaga mpaka ni kama naoga na tiaga kila siku. Wewe unaona kibira vile tiaga sina inatumiza. Yeah. Ni ngori hebu ona namba 10 madhare. Ni ngori mazee. Mm. Alafu unakuta mazejo pengine hata wewe huko kwa hiyo shughuli. Yeah. Ni yeah, makarao na wewe wewe umetoka idhaa na wewe watu wanatoka siaka wewe pia ukitoka siaka unakanyako kinyako unapelekwa ndani kesho unaandikiwa kesi gani hata ulikuwa kwa maandamano si nifako hiyo mazejo mimi naitwa Saida Sofia mimi handshake ya Ruto na Raila mimi sioni kitusaidia kwa sababu gharama ya maisha yenyewe iko juu gharama ya maisha iko juu tena zaidi kama mimi mwana biashara nilikuwa nikiuza nilikuwa napata per day profit kama ya 1000 Saizi hata sifikishi profile ya 300 sunana hapo bado ninaumia mimi gharama ya maisha yenyewe kweli iko juu iko juu tena iko juu tu tena sana mimi ningetaka gharama ya maisha ishuke at least ikishuka profile ile nilikuwa ninapata nikifikia hata hiyo tax naweza lipa lakini surely profile ilikuwa unapata hata ya 600 nowadays unapata hata 150 surely 150 itafanya nini kama ungwa ni 245 Naona gharama ya maisha bado iko juu sana mimi pangu naona handshake ya Ruto na Raila mimi inisaidii 
juu gharama ya maisha yenyewe iko juu na kwa sababu kushaikuwa na hanche kingine ile ya pale awali ile ya uhuru na Raila unaona kama kuna pale ilianza kukusaidia in terms ya biashara na vile maisha ilikuwa hiyo wakati bado ilikuwa ni ngumu hata hiyo wakati yenye kulikuwa na hiyo handshake ya uhuru na ruto be uhuru na Raila bado hiyo ndio imeharibu kwanza kila kitu kwa sababu si unaona unga zilipanda vitu zikaenda juu hiyo pia imeletwa na hiyo shida handshake haisaidii haisaidii mimi kwa maana mwananchi anyway hao watu wawili wakienda handshake hawa wana benefits mimi kwa maana mwananchi ndio ninateseka shughuli maisha gharama iko juu 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 hakuna profile yote tunapata kwa saa hii maisha yenyewe iko juu mimi pangu ningetaka hiyo handshake isifanyike at least gharama ya maisha ikishuka hiyo bado itakuwa furaha yangu mimi na utasema solution, ni solution gani unaweza ataka watumie kati yao ndio at least uchumi yaweze kurudi sawa sawa eh hiyo naye ni ngumu sasa hiyo hili haja kubwa ni nini shuke gharama ya maisha ishuke unga ishuke maisha irudi vile ilikuwa eh kwa sababu yenyewe maisha iko juu shua liko juu eh tunafafanye ni wakaitu chini wa bonge kama serikali man ju sasa si tukijiweka ni maandamano maandamano kila siku wasewa na dedingi na si wase wachache ni wase wengi unapata hadi mto hii wase wengine watu tu innocent wenye hata wajajihusisha kwa hizi mastaff so kitu serikali nafaifanye wakati chini wa bonge hakuna mm, mambo mengine majina ni Andrew uh, if today kama na some make handshake kuna vitu nini kwa side economy cause already kwa ile sheria wameshapitisha hizo tax work collect cause wameshapatana nini handshake sile vitu tumekuwa tukikrai bado sitakuwa juu our side wale watu tunakrai sisi ndio tunaumia tunaendelea kusava kama sasa hii kama taxi venye imeenda juu sisi hatujapewa nini ingekuwa better kama taxi iko juu tuone kama inaweza kuwa ina recover kisaidi moja kama ni mambo ya health tuone taxi inakatwa lakini our tax inakawa saidi moja but zina collectiwa toward the nini siongezee watu mshahara Tukiangalia saa hii zile nini one nini, more than billion zile Ruto alichukua mara kwanza walinunua magari hizo magari walinunua zile walikuwa wanatumia already hiyo ni pesa ya ya watu at the same time wanasema kuna do sasa naona hiyo handshake i yes idea cause already sisi ndio sauti yetu haitakuwa inasikika kwa hivyo tuko na right right ya kwenda maandamano kila mtu ajiteteke vyake hakuna mtu anafozi mwenzake kwenda maandamano lakini sisi ndio tunafinyika na pesa yetu ndio inaenda ikicheza huko nje. Sasa ukiangalia zile nini delegates wanaendanga na Ruto 125. 125 ukiangalia kama ule wa, wa nini wa Irani alikuja Kenya. Delegation wake walikuwa wadogo sana. Na hiyo ni country iko juu. Sasa hii ni pesa yetu inachukuliwa inachichezwa kama kampira huko juu. Kwa hivyo mambo ya handshake hii hatuwezi nini negotiate. Waje tuende ngori kwa gori. Kila mtu akauke na gori. Kwa majina naitwa Simon Ngisuya Loldapash. Ni, naishi eneo ya Karen. E, kwa mimi nasema hivi. Ni mzuri sana. E, wakifanya handshake. Mambo itakuwa mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu naona kwa hii kwa mfano hii mambo ya maandamano. Italete damage mingi. Na wakifanya handshake Kenya itaendelea na maybe rais yetu atafanya maendeleo mzuri. Na zile vitu imeenda imeenda juu naweza rudisha chini yes na kwako unaona kama kuna any wewe umeaffect waje na hii maandamano yenye imekuwa ikiendelea eh imeona ime, imefanya maneno mengi imekuwa ngumu kwa sababu siku ya maandamano unaona hata kuna wateja hapa hapa stage yetu tunakuanga na watu wengi kama siku hiyo ya maandamano hakuna watu maandamano sio mbaya lakini iwe ya peaceful unaona wasirushe mawe na askari wasi watupia tia gas kuandamana tu design ya South Africa mdogo tu ndio serikali itatusikiza au sio hapo sawa na saiju unga imepanda we kwenye unaishi unabayunga pesa ngapi saizi ni 270 kilo mbili saizo unazokoma sotano 270 deduct ujahesabu za mafuta economy iko mbaya kwa kila msee mimi najua hivyo lakini the good thing to do ni president akae chini na ongelesha baba hiyo maneno ishe thank you for tuning in at Haman Manyore YouTube channel my name is Munda Gitao and this was opinion scope and i leave this question to you and kindly answer it down at the comment section and the question is 
Do you think if Raila and Ruto were set to have a handshake, will this country have any difference in terms of governing and even in the economy? What do you really think about it? Remember to follow us on our socials at Mundia Guitar, Haman Manyora, and at Nairobi Review. Till next time, goodbye.